Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Moin Heiko. Ja, ich freue mich auch riesig. Ja, wir haben das letzte Mal eine Präsenzveranstaltung gehabt und da befinden wir uns immer noch im Jakobusbrief, genauer gesagt im ersten Kapitel. Und heute werden wir nahtlos dann auch weitermachen. Dazu später mehr, aber lasst uns zunächst erstmal beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen wunderschönen Tag, den du uns schenkst. Danke für den Sonnenschein, danke für deine Gnade und Güte jeden Morgen neu. Danke, dass du uns mit deiner Kraft beschenkst. Danke, dass du auch bei den Menschen in Not bist, die ja durch Krieg oder Verfolgung oder Hungersnot ja in gerade sehr schwierigen Situationen sind. Ich möchte dir danken, Herr, dass du sie nicht vergessen hast, dass du auch bei ihnen bist. Ich möchte dir danken, Herr, dass du omnipräsent bist, Herr, auch da, wo ja wir herausgefordert sind. Und ich möchte auch danken, Herr, dass du dein Wort uns schenkst, Herr, was uns doch Licht, was uns Hoffnung, was uns Zuversicht gibt. Und ich möchte danken, Herr, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Ich möchte bitten, Herr, dass du ja mit dem Heiligen Geist durch Heiko und durch mich sprichst und ja, dass du wirklich uns dein Wort aufschließt. Und wir sind einfach gespannt zu hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam hineinschauen in Gottes Wort und dazu schlagen wir auf Jakobus Brief Kapitel 1 und wir beginnen mit Vers 16. Erstmal einen kleinen Abschnitt. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ja, erstmal soweit. Ähm, ihr habt ja das letzte Mal auch, äh, du hast es angeleitet, in der Präsenzveranstaltung den Abschnitt bis 15 gemacht. Vielleicht kannst du noch mal kurz das ein oder andere Wort dazu sagen, ähm, woran ihr euch besonders oder womit ihr euch besonders beschäftigt habt. Ja, es ging um Versuchungen und ja, also Versuchungen gab es damals, gibt es heute. Einer der berühmtesten Versuchungen ist ja da, wo äh, Jesus Christus in der Wüste versucht wurde. Und ähm, ja, wir Menschen sind eben auch in dieser gefallenen Welt tagtäglich ausgesetzt. Und ja, wir sehen ja hier, Jakobus schreibt einen Brief. Und er schreibt einen Brief ähm, ja, an Gemeindeangehörige, an Christen, an Jesus-Nachfolgern. Und da gibt es einige, die sich so, das wird aus dem Text ziemlich offensichtlich, so eine Ausrede zurechtgerückt haben. Ja, also die wollen eigentlich nicht ihre Schlechtigkeit offensichtlich werden lassen, dass, dass sie eigentlich auch ein gefallenes Fleisch in sich tragen, ja, sondern sie, sie wollen sagen, ah, wir sind eigentlich doch ganz heilig unterwegs, trotz der Versuchungen, die wir auch immer wieder erliegen. Und deshalb sagen sie, hey, wir werden nicht von irgendjemandem, sondern von Gott versucht, so die Struggles, also die Schwierigkeiten, die wir haben in den Versuchungen, die, die haben wir von Gott. Also das ist, glaube ich, ich würde das so als so die Hintergrundgeschichte einordnen. Und ja, ich denke, so in den heidnischen äh, Religionen, also wir denken an den römischen und den griechischen Götterhimmel, ja, da tun auch die Götter verwerfliche Dinge, fordern die Menschen auch heraus. Und ähm, ja, ich denke auch, sie provozieren sie zum Teil. Und ich sage mal, aus dieser Götterwelt heraus wäre es nicht weit her zu sagen, ja, man kann von Gott versucht werden, zum Bösen hin. Aber ähm, so ist Gott nicht. Das stellt Jakobus ganz klar und deutlich heraus. Ähm, Gott ist nur gut, das werden wir jetzt auch gleich in unserem Abschnitt lesen. Und ähm, er kann selbst nicht zum Bösen versucht werden und das ist auch nicht sein, er kann es nicht zum Bösen versucht werden und er versucht auch keinen Menschen zum Bösen und das ist auch nicht sein Anliegen. Seine Ziele sind ganz anders. Und das ist so ein bisschen das, was wir in der letzten präsentischen Bibelstunde so ein bisschen besprochen haben. Ja, also es geht um, um Versuchung und woher das kommt, was der Ursprung ist. Das Interessante ist ja, da geht es um ein ganz anderes Menschenbild, das hier vermittelt wird. Es unterscheidet sich schon stark auch von der antiken Welt oder wie du auch gesagt hast, von den anderen Religionen, die damals auch ähm, kursierten und die wohl bekannt waren. Denn hier geht es nicht mehr darum, dass der Mensch einer unsichtbaren Welt ausgeliefert ist und dass da Einflüsse bestehen, da kann der Mensch einfach nichts dafür. Er ist so ein bisschen ein Spielball, ein Marionette oder wir würden heute sagen eine Schachfigur in einem größeren Spiel, dessen Regeln er nicht kennt. Er wird da einfach gesetzt und, und in irgendeiner Weise geh- oder vielleicht sogar missbraucht. 
Und ähm, der christliche Glaube, ähm, der hebt sich davon ganz stark ab. Jakobus macht es das deutlich, dass es nicht irgendwie etwas ist, wo wir keinen Einfluss hätten, sondern es ist sogar eine, eine Ermächtigung des Menschen, dass er nicht mehr ohnmächtig ist, dass er nicht einfach nur irgendwo hingeschoben wird, sondern dass er jetzt Verantwortung übernehmen kann für sein Denken und sein Handeln, wie er die Dinge einschätzt und dass er von Gott durch den Heiligen Geist natürlich auch geöffnete Augen hat, um wahrzunehmen, was ist richtig und was ist falsch. Und Jakobus lässt den Menschen bzw. den Christen auch nicht aus seiner Verantwortung heraus. Ja, es ist immer leicht zu sagen, ja, das, wie du es gesagt hast, ein größeres Spiel, wir verstehen die Regeln nicht, wir sind dem alles unterworfen, wir können sowieso nichts dafür. Ähm, da drückt sich der Mensch sehr, sehr gerne um seine Verantwortung. Ja, wir sehen das sogar beim Sündenfall. Ja, alle haben sich da um ihre Verantwortung gedrückt. Und der Mensch tut das seither sehr, sehr gerne, möchte sehr ungern Verantwortung für eigenes Fehlverhalten ähm, übernehmen und auch sich selbst oft viel besser darstellen, als er eigentlich ist. Also wir sind ja alle gefallene Wesen. Ja, es geht los eben beim Sündenfall. Wir haben auch die Erbsünde. Wir kommen schon als Menschen auf die Welt, die erstmal nur an sich denken. Sehr egoistisch sind das. Das, das kann man auf dem Spielplatz beobachten. Das beobachtet man auch später im Job mit Karriere und wie wird miteinander umgegangen. Es wird auch in der großen Weltpolitik immer wieder beobachtet. Unendlich viele Beispiele. Und ja, der Mensch denkt an sich und ist gefallen an sich. Und, und das Ding ist, er braucht irgendwie einen Retter. Er kommt mit sich selber gar nicht klar und er fällt immer an sich. Und, und das Ding ist, manche Menschen meinen, sie sind von sich aus gut. Gut Menschen, sagt man auch manchmal. Ja, sie, sie präsentieren gern, was sie getan und gemacht haben und äh, ja, kommen eigentlich gar nicht zu dem Schluss, dass sie einen Erretter und Erlöser brauchen sondern ähm, ja, sehen vielleicht nicht, ähm, wo sie immer wieder in Versuchungen fallen und sehen auch nicht, äh, ja, wie sie von, von der Begierde und von der Sünde durchdrungen sind. Aber Jakobus stellt hier ganz klar in Versen 13 bis 15, dass wenn ein Mensch versucht wird und wenn er in Sünde verfällt, dann ist er dafür verantwortlich und er trägt die Schuld und wenn er keinen Erlöser hat, wenn er nicht erlöst wird, dann dann führt die Sünde zum Tod. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem, was Gott tut. Und das steht im ganz starken Kontrast. Also Jakobus kontrastiert das extrem stark. Mhm. Ja, das erste ist Vers 16, ist ein ganz kurzer Satz. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Ja, oder im Griechischen meine geliebten Brüder oder Geschwister, können wir hier sagen. Also angesprochen sind immer noch diejenigen, die vom ganzen Brief eigentlich angesprochene sind, nämlich diejenigen, die Jesus nachfolgen wollen. Und ähm, das beinhaltet ja schon eine ganze Menge. Wenn ich Jesus nachfolgen will, dann bedeutet das, dass ich meinen Maßstab nicht mehr an mir festmache. Ich bin nicht mehr der Maßstab der Welt und der Dinge, die mir begegnen, sondern Christus lebt in mir. Das ist so ein, ähm, ein geprägter Ausdruck, der, der deutlich macht, dass, dass Jesus derjenige ist, der den Maßstab meines Denkens ausmacht, aber auch meines Wollens, meiner Zielabsichten. Ich mache das nicht mehr mit mir aus. Ja, es dann irrt euch nicht, ja, äh, ihr, die ihr Jesus nachfolgt. Und ich glaube, das ist, ist ganz wichtig, dass wir das für uns in Anspruch nehmen. Es wird oft so genommen als, als etwas ähm, Evangelistisches, dass man in die Welt rausgeht und sagt, ja, irrt euch nicht, ohne, ohne Gott habt ihr keine Orientierung. Das ist alles wahr, das würde ich alles unterschreiben und ich glaube, das hat auch seinen Platz. Nur das, was hier geschieht, ist tatsächlich auch ähm, zu uns, die wir schon in der Nachfolge sind, die wir Jesus begegnet sind und gesagt haben, ja, das, das möchte ich, möchte ein Leben mit ihm führen. Da ist trotzdem, es sind Irrungen und Verirrungen möglich. Und das ist ja auch aus der Lebenspraxis herausgesprochen. Also wer hat das nicht schon erlebt in der Nachfolge, dass man ähm, nicht steil bergauf gekommen ist in seiner Entwicklung, auch in seiner geistlichen Entwicklung, sondern dass man mal vielleicht sogar richtig neben den Weg getreten ist und ähm, vielleicht zum Schaden von sich oder von anderen. Ja, genau. Das kann uns auch passieren. Und dieses Irret euch nicht kann man auch so übersetzen wie verkalkuliert euch nicht, ja. Rechnet nicht daneben, ja, also so, ähm, das kann auch, ja, wenn man es vielleicht ganz gut meint, aber irgendwie die Sache nicht genau betrachtet, kommt man auch am Ziel vorbei, ja, also es ist so ein bisschen ein, ein mahnendes Wort, ja, ihr euch nicht, und man merkt das aus tiefer Liebe, sagte das, meine geliebten Brüder, ja, also es ist Jakobus ein sehr großes Anliegen, natürlich inspiriert durch den Heiligen Geist, dass wir nicht in die Irre gehen, sondern 
dass wir den richtigen Weg einschlagen, dass wir richtig erkennen, ähm, wie die geistlichen Wirklichkeiten liegen. Und jetzt äh, können wir ja mal weiterschauen. Hier steht Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Ein bisschen <lacht> schwierig Eine andere Übersetzung, ja. ja. Das ist hier äh, Elberfelder Übersetzung. Mhm. Ja, also das finde ich ganz toll, bei Jakobus. Eine ganz universelle, absolute Aussage. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Wie deutest du das? Ja, einmal ist es natürlich, ähm, da will ich erstmal anfangen, ist es natürlich total ein, ein, Richt, ein Richtungswechsel. Ne? Zuerst wurde ja geguckt darauf, dass man sich entschuldigt, dass man sagt, naja, ich, was kann ich dafür? Das sind, das sind äh, größere Mächte ja, und ich bin nur wie ein Spielball, der hin und her geworfen wird. Und ähm, da grenzt er sich davon ab und die größte Begründung ist aber keine negative, ähm, so nach dem Motto, du, ähm, das siehst du komplett falsch, sondern es ist eigentlich eine positive, guck mal in diese Richtung. Also es wird nicht nur gesagt, was, was nicht optimal ist, sondern es wird auch gesagt, in welche Richtung man optimal denken kann. Und das ist immer die Richtung, in die man schaut, äh, wenn man Gott anblickt. Alle gute Gabe, ja, das bedeutet, ähm, schau doch auf die, auf die, ähm, auf die Möglichkeiten, schau auf das, was Gott dir gibt, schau auf die kleinen und großen Dinge, ähm, die er dir erhält oder äh, die du empfängst. Das, sind, das Interessante ist, auch da sind wir nicht die Urheber, auch da sind wir nicht der Ursprung des Guten. Genauso ähm, wie, es, wie, wie es falsch wäre zu sagen, das Schlechte kommt von Gott. Ja? Es ist genau andersrum. Jakobus dreht den Spieß um und sagt, nein, das Schlechte kommt nicht von Gott, sondern das Gute kommt von Gott. Und das Schlechte kommt von den Begierden, die eine Versuchung in deinem Leben darstellen. Und die sollst du überwinden. Hm. Ja, es ist, glaube ich, sehr typisch für den Menschen. Er möchte die Verantwortung für das Böse in seinem Leben nicht übernehmen, für die schlechten Entscheidungen, für da, wo er vom guten Weg abgeirrt ist. Und wenn es das Gute ist, dann meint der Mensch oft, er hat es sich alles selbst erarbeitet. Kommt alles aus seiner Hände Werk aus seiner Kraft und was er da sich errungen hat und vergisst allzu oft, dass wirklich alles von Gott kommt. Ja, jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jede Möglichkeit, sich zu bewegen, ähm, die ganzen Ressourcen, die wir hier auf der Erde haben, Menschen, die wir treffen, die uns wohlgesonnen sind, hat auch Gott geschaffen. Menschen, die sich verlieben, ja, ähm, also das ich meine, ich sehe meine Fehlerhaftigkeit tagtäglich und ich kann so dankbar sein, dass meine Frau mich trotzdem liebt. Ja? Auch das erkenne ich als ein Geschenk Gottes. Ja? <lacht> Unverdient, ganz, ganz sicher. Um, und, und so sind wir in so vieler Hinsicht beschenkt. Dem guten Wetter, den Regen. Alles ist ein Geschenk Gottes. Alles hat er in einem wunderbaren göttlichen Gleichgewicht geschenkt. Und ohne dieses Geschenk, ohne das, was Gott in dieser Vollkommenheit, in dieser Schöpfung, was er gesagt hat, ist es sehr gut. Alles zusammen, die gesamte Schöpfung ist sehr gut, ist göttlich gut. Hätten wir überhaupt nichts, was wir irgendwie weiterentwickeln könnten. Ne? Also alles Gute kommt von Gott. Das, was hier geschieht, ist eigentlich auch das, was, was man in der Seelsorge ähm, als, als Denkfehler beschreibt. Also das, was Jakobus aufgreift und ähm, darauf eingeht. Das ist auch ein, ein Denkfehler, der immer zu einem inneren Konflikt oder vielleicht auch sogar zum äußeren Konflikt führen kann, wenn man sich auf diesen Weg begibt. Dieses emotionale Denken, wo man auch das Positive entwertet. Manchmal sogar auch verkehrt in das Gegenteil. Man will das Positive in dem Moment gar nicht sehen, sondern ähm, man, man macht das Negative ganz groß. Und ähm, das ist ähm, ein Denken, das, das sehr emotional ist und manchmal mit den, mit den Realitäten nicht übereinstimmt. Und ähm, Jakobus, ich finde das so gesund, was er hier auch weitergibt, was er hier auch sagt, was unsere Blickrichtung sein soll, nämlich auf den zu gucken, der uns so überreich beschenkt. Und ähm, ja, es, es gibt viel Leid, gar keine Frage. Und es gibt viele Herausforderungen. Und wenn wir bei dem Thema sind, es gibt auch viele Versuchungen. Und es gibt genug Niederlagen, die wir in unserem Leben haben, wenn es, ums, das, wenn es uns um das geistliche Leben geht. Aber es gibt auch das Gegenteil. Also wie froh dürfen wir darüber sein, dass wir einen Gott haben. Wie froh dürfen wir sein, und jetzt gucke ich mal unser persönliches Leben an, dass wir so gut versorgt werden, dass, dass wir nicht hungern müssen, dass wir hier im Frieden sind. Das ist nicht selbstverständlich. Das hat auch nicht jeder Mensch. Und ähm, sich daran zu erinnern, 
was wir auch heute in diesem Moment an guter Gabe aus seiner Hand empfangen dürfen. Ähm, ja, wir dürfen auch die Schwierigkeiten sehen. Wir brauchen nicht, uns nicht blind oder dumm stellen, auf keinen Fall. Aber auf der anderen Seite dürfen und sollen wir auch nicht vergessen, was gerade Wunderbares in unserem Leben da ist. Absolut. Ja, und ich wenn, wenn es da heißt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, dann möchte ich nochmal sagen, wir sollten vielmehr mit all diesen guten Gaben immer Gott in Verbindung bringen. Ich glaube, das verpassen wir immer. Wenn wir ein Glas Wasser trinken, ein einfaches Glas Kranwasser, ja, eine Quelle, die Wasser hervorbringt, die sauber ist. Ja, also Wasser wird oft gesagt, ist Leben, ja, aber Leben schenkt Gott, ja, durch seinen Geist und, und, und wir sind so beschenkt, ja, und das sind so Kleinigkeiten, alles Gute, das sollten wir mit Gott in Verbindung bringen. Und ähm, alles Vollkommene kann sowieso nur von Gott sein, weil er ist der einzig Vollkommene. Also Gott ist die personifizierte Vollkommenheit, also kommt jedes vollkommene Geschenk auch von ihm. Und dieses von oben herab, das ist, ich würde sagen, so ein geflügeltes Wort für von Gott. Ja, Also das kommt in der Bibel mehrfach vor, von oben herab. Ähm, da versteht man wirklich, von dem allmächtigen Gott kommt das. Ja, Es ist nicht von uns, nicht was wir unten hier uns auf der Erde erarbeiten, sondern von oben herab als ein Geschenk, als ein Segen, wie Regen, wie Morgentau. Es kommt von Gott. Und ähm, ich will mal ganz kurz weitergehen. Von dem Vater der Lichter. Was verbindest du mit, mit dem Vater der Lichter? Mhm. Eine ganze Menge, also unterschiedliche Aspekte auch. Ne? Das eine ist natürlich ähm, schöpfungstheologisch. Ähm, die Lichter, damit sind auch die Gestirne ähm, gemeint. Also ähm, da muss man nur nachts, wenn es mal richtig dunkel ist, hochschauen. Das, das ist so ehrfurchtsvoll, wenn man dann fragt, wo kommt das her? Dann merkt man, äh, wie groß Gott ist und wie klein der Mensch ist. Ähm, und natürlich auch, die Gestirne wurden ja oft verehrt von verschiedenen Völkern richtig. als Gottheit. Ne? Und er ist der Vater der Lichter, weil er der Schöpfer dieser Lichter, Sonne, Mond und Sterne ist. Also er steht über allem. Das genau. Ist sicherlich auch ausgedrückt. Das ist, er ist nicht eines dieser Lichter genau. und er ist auch nicht ähm, jemand, der sich dem unterordnen muss. Es ist ja bis heute so. Es gibt ja auch ähm, in der Esoterik gibt es ja oftmals dieses, man befragt die Sterne. Man, Sternbilder. Sternbilder, ja. ähm, Horoskope und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich ein Wort, das sich äh, mit wenigen ähm, Buchstaben genau dagegen wendet und sagt, nee, nee, <lacht> da drüber mhm. steht ein Gott. ja Und, und der ja. hat das alles geschaffen. Das andere ist aber natürlich auch, dass Licht ähm, an sich eine Qualität hat. Und das sehen wir auch bei Johannes, äh, wenn er das immer wieder auch ähm, als, als ein sehr anschauliches äh, Bild nimmt. Das Licht ist etwas, was ähm, uns die Dinge überhaupt erstmal ähm, vergegenwärtigt. Wir nehmen Dinge wahr, die wir in der Finsternis übersehen würden oder in der Dunkelheit. Licht kann, kann, kann auch wehtun im ersten Moment, wenn es Dinge gibt, die wir verbergen wollen. Wir haben ja davor das Thema auch der Begierden, der Versuchung gehabt. Und da sehen wir, Gott hat damit aber keine Gemeinschaft. Das ist, ähm, wenn, wenn wir sagen, er ist Licht, dann geht es ja auch mit weiter, Finsternis ist nicht in ihm. Also er ist, er ist positioniert, da geht er keine komischen Kompromisse ein. Wir als Menschen, wir möchten uns da irgendwie immer durchlavieren. Wir möchten, dass, dass die tollen Seiten, wir sagen ja auch, wir präsentieren uns von unserer Schokoladenseite, die soll im Licht stehen, die soll gesehen werden, die soll wahrgenommen werden. Aber wenn wir sagen, wir haben eine Schokoladenseite, dann sagen wir eigentlich damit auch aus, wir haben eine gegenteilige Seite, die wir nicht so gerne präsentieren wollen. Wie ist es mit den Dingen, wo wir meinen, dass uns in dem Moment kein Mensch sieht? Ja, wo ist, wie ist es mit den Dingen, wo wir selbst als, als gläubige Menschen äh, der Versuchung unterliegen und meinen, ach, das ist ja jetzt nicht so schlimm oder ich will an die Folgen nicht denken oder jeder hat einmal mal Fehler oder einen schwachen Moment, wo wir dann nachgeben. Ja? Was ist mit diesen Aspekten, die wir gerne lieber im Verborgenen lassen wollen? Bei Gott ist es im Licht, ja? Gott sieht die Dinge und das ist so eine Entscheidung. Äh, wo wollen wir stehen? Ja, wollen wir uns dem ausliefern? Kann schmerzhaft sein, ist aber so befreiend. Ja, ist dann auch ist eine Entscheidung, wenn wir sagen, ich glaube an Jesus, dann ist, ist die Entscheidung schon getroffen. Ja, dass wir ihm nachfolgen und dass wir ihm unser Leben widmen und er auch da reinsprechen darf. Ja. Und wie gut ist das, weil wir kommen hier gleich weiter. Hier heißt es, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Also, das heißt, in dieser Welt ist alles dem Wandel unterworfen. Also, die Schöpfung selber ja, wir sehen das. Es wird sehr viel über Klimakrise und dergleichen 
gesprochen, ja. Zum ja. größten Teil auch sicherlich durch den Menschen verschuldet. Es gibt aber ganz viele Einflüsse. Und äh, die Welt ist im Wandel. Ähm, wir sind auch nicht beständig. Ja, wir würden gerne einen geraden Weg stets gehen, aber wie oft, ähm, wenn wir Gott aus dem Blick verlieren, gehen einen Zickzackkurs, einen sehr unbeständigen Weg, einen Weg, der eben nicht von Wahrhaftigkeit zeugt, weil unsere Emotionen uns ständig betrügen oder ähm, uns täuschen oder die Vergänglichkeit von Reichtum. Also ein reicher Mann oder eine reiche Frau ist jetzt gesegnet mit ganz vielen Gütern. Vielleicht für einige Jahre, für einige Jahrzehnte, vielleicht maximal bis zum Tode. Aber es hat alles seine Vergänglichkeit. Wirklich, es vergeht alles. Rost und Motten, ja, das ist das Stichwort. Und das ist so der ganz starke Kontrast zu Gott. Ja? Er ist der Einzige, der nicht vergeht, der unvergänglich ist. Selbst Sterne vergehen. Ja? Sterne, wo wir immer von so vielen Jahren sprechen und weiß ich nicht und die die alten Ägypter schon gesehen haben und die wir heute noch am Sternenhimmel sehen, äh, all das vergeht. Aber Gott ist unveränderlich. Er ist das Licht, der Orientierungspunkt, und Punkt, das trifft es nicht, die Orientierung schlechthin in unserem gesamten Leben. Mhm. Ja, wenn du das so sagst, da fällt mir natürlich sofort ein Bibelvers ein, wo es äh, nicht nur darum geht, dass Gott äh, unveränderlich und ewig ist, während alles vergeht, auch Himmel und Erde, sondern auch sein Wort. Das ist ja das, worauf ähm, Jakobus dann auch eingeht, sogar in, in dem nächsten Vers. Ähm, man fragt sich, ähm, wie ist das gemeint? Aber dadurch wird es ja, kann man es ja erschließen. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Und da merken wir, wie nah das Wort Gottes ähm, gerückt wird an sein Wesen an sein unveränderliches Wesen. Und das ist ja das, was uns auch zu, wenn wir uns ja jetzt mal religionsphilosophisch betrachten, zu einer Buchreligion machen. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Religion, aber das Christentum an sich, und es ist vieles nicht in Ordnung, was über das Christentum gesagt und gedacht wird, also bei, bei vielen Dingen gehe ich nicht mit, ich bin auch nicht besonders religiös, ich bin gläubig, ähm, aber das stimmt natürlich, wir haben ein Zeugnis, wir haben eine Offenbarung, die Gott uns gegeben hat, von seinem unveränderlichen Wesen, ähm, hat er uns einen, einen Zuspruch gegeben und den haben wir. Und ähm, das ist so interessant, dass wir jetzt auch gerade diesen Jakobusbrief anschauen können und feststellen, das, was vor äh, mehreren tausend Jahren der Fall war, das, was dort die Lebensherausforderungen waren, auch von Menschen, die den Glauben geteilt haben, das ist heute noch genauso. Und das Wort der Ermutigung, das Wort der Befreiung, der Ermächtigung auch, sein Leben verantwortlich zu führen vor Gott und von ihm zu lernen, sich von ihm führen zu lassen, auch Vergebung in Anspruch zu nehmen, das gilt genauso heute und das spricht mich genauso an. Und das ist ja etwas, was du nicht über jedes Buch sagen kannst. Ich habe zu Hause auch, wir werden ja irgendwann umziehen und dann geht man so manche Dinge durch, die man vielleicht auch mal wieder ausfiltern sollte und nicht überall mitnehmen muss. Und dann sieht man auch, wie viel vergänglich ist. Das war alles mal hochaktuell und das waren auch ganz tolle Erkenntnisse. Sind sie aber nicht mehr. Und anders verhält es sich aber mit Gottes Wort. Ja, Gottes Wort ist die unvergängliche Wahrheit, zu jeder Zeit aktuell, und ähm, ich bin so dankbar um diese Offenbarung, ja, weil das ist wirklich, ähm, er spricht tagtäglich zu uns, wenn wir uns die Zeit nehmen. Ja? Er will täglich in dein, in mein Leben sprechen. Und es ist Gottes Wort, wo er selbst drüber gesagt hat. Du hast selbst gesagt, der Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird bleiben. Und, und ähm, darauf können wir uns stellen. Daraus entspringt Leben. Und Leben für uns, nicht nur Orientierung, sondern Leben. Und äh, das ist ein, ein Segen. Und er, er beschenkt uns damit. Ja? Sein Wort ist ein riesiges Geschenk an dich und an mich. Und ja, dieses Wort der Wahrheit hat er uns ähm, ja, anvertraut. Und ich habe schon gesagt, daraus entspringt Leben. Ja? Da erkennen wir, ja, dass wir gefallen sind, dass nicht unser Gewissen uns schon bezeugt. Daran erkennen wir, dass wir alleine hoffnungslos verloren sind. Da erkennen wir auch, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter brauchen und dass er den Preis für unsere Sünden ja, in unbeschreiblich großer Liebe bezahlt hat am Kreuz von Golgatha und dass eine Entscheidung 
notwendig ist, zu sagen, ja, Herr Jesus Christus, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich nehme das gerne in Anspruch. Ich äh, komme mit meinem Leben selbst nicht klar. Ich fehle immer wieder. Ich kann kein heiliges Leben von mir ausführen. Aber ich danke dir, dass du heilig, sprich ohne Fehler am Kreuz, für meine Sünden gestorben bist. Und ich nehme ja wirklich diese Vergebung von ganzem Herzen an. Und äh, danke, dass deine Reinheit, deine Heiligkeit, deine Gerechtigkeit jetzt für mich gilt, ja, dass ich diesen Mantel der Gerechtigkeit anziehen darf, dass ich dir nachfolgen darf, dass du mich führst mit deinem Heiligen Geist und dass ich dein Kind sein darf. Ich denke, das, das entspringt alles aus Gottes Wort. Das wüssten wir ohne Gottes Wort nicht, ohne die Evangelien. Wäre uns das nicht offenbart ge geworden? Und das ist so ein Geschenk. Und dadurch werden wir erst Kinder Gottes und auch Erstlingsfrucht. Jetzt haben wir, haben wir diese Verse, ähm, wo es auch letztlich um das Wort geht, ne? eine Orientierung, das ist auch die Antwort, die Jakobus gibt auf die Herausforderung, gerade im Bereich von Versuchlichkeit, ähm, dass, man, ähm, dass man nicht orientierungslos ist. Man hat Verantwortung, man steht aber auch nicht alleine da, sondern Gott hat uns berufen zu etwas, zu einem ähm, Werdungsprozess. Ja? Wir sollen ähm, die, den Anfang der neuen Schöpfung bilden. Und dazu gibt er uns sein Wort, dazu ähm, leitet er uns an. Und das Wort, wer gerade die ersten Christen, die das gelesen haben, die konnten sehr viel damit anfangen, denn in fast jedem Vers steckt Christus drin. Ja, wir, haben, wir haben das Licht. Ja, wir wissen, dass Jesus von sich selber sagt, ich, ich bin das Licht der Welt. Und ähm, äh, wer zu mir kommt, der wird nicht wandeln in der Finsternis und wer an mich glaubt, der wird das Licht des Lebens haben. Ja, das ist so diese Verheißung, ich bin das Licht und ihr sollt auch Licht sein. Und das ist auch bei Matthäus in der Bergpredigt, wo wir von ihm bezeichnet werden als Licht und Salz in dieser Welt. Das ist eine ja. Berufung, das ist unsere Art. Wir dürfen ein Teil dieses, ja, wir sind ja geboren vom, vom Vater des Lichts. Deshalb haben wir das auch in uns, das ist unser Wesen, unser neues Wesen. Richtig. Und ähm, dann kommen aber auch die, die anderen Sachen, denn Wort äh, ist ja nichts anderes, wenn wir Johannes Evangelium uns anschauen, das Wort wurde Fleisch. Wir glauben auch an, an, an die Wahrheit, die hier, das Wort der Wahrheit, an eine personelle Wahrheit. Wir glauben nicht an eine ideologisierte Wahrheit, wir glauben nicht eine, an eine argumentative Wahrheit oder an verschiedene Wahrheiten, die gleichberechtigt nebeneinander stehen, sondern wir glauben an eine, eine personelle Wahrheit, die von sich selbst sagt, ich bin die Wahrheit und das ist Christus. Und ähm, das macht so viel Mut und hier Erstling seiner Geschöpfe. Ja, wer ist denn der wirklich Erste? Wer ist unser ältester Bruder, könnte man sagen, unser größter Bruder? Ist Jesus, Jesus Christus. Ne? Ja. Also von daher äh, steckt so viel Christus hier drin, so äh, Christus zentral dieser Text von Jakobus gerade als Antwort auf alle Versuchungen, auf alle Herausforderungen des Lebens. Es gibt eine große Antwort und die ist nicht kompliziert und das ist, ist unsere Beziehung zu Christus. Ja, du hast es sehr schön herausgearbeitet. Es geht hier in dem gesamten Text vor allem um Christus und ähm, ja, dass wir seine Nachfolger sein dürfen. Ne? Und ich denke, du hast es gesagt, der Allererste war Jesus Christus. Er ist gestorben und wieder auferstanden. Ja. Und wir werden auch diesen ersten Tod sterben, aber wir werden auch wieder auferstehen. Aber jetzt, so im Geistlichen, sind wir schon unserem alten Menschen diesen gefallenen Menschen gestorben. Und jetzt, ähm, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden und ihm nachfolgen, wir sind eine neue Kreatur. Ja, in dem Moment, wo wir sagen, Herr Jesus Christus, ich will nicht mehr Herr meines Lebens sein, sondern du sollst es sein. Mach mich zu deinem Kind. In dem Moment sind wir eine neue Schöpfung. Und in dem Moment sind wir diese Art Erstlingsfrucht. Eine Frucht eigentlich die man eigentlich erst im Himmel erwartet, in der Ewigkeit. Aber die wir jetzt hier schon auf Erden sein dürfen. Wir dürfen schon hier auf der Erde Zeugnis geben von unserem Vater im Himmel, von der Ewigkeit. Ja, von diesem wunderbaren Königsreich, was da kommt. Und das ist, ähm, das ist dieses, wo wir auch schon als Botschafter praktisch ausgesandt sind. Wo wir das Evangelium, die gute Nachricht weitergeben dürfen. Und ähm, wir leben da nicht aus unserer Kraft und Stärke heraus, nicht ähm, weil wir es alle meistern können, sondern weil der Heilige Geist durch uns wirkt. Und in dieser Freiheit, aber auch in dieser wunderbaren Führung sind wir ein Licht in dieser Welt. 
Ein Leuchtturm, der auf Jesus weist. So, das ist unser Auftrag. Das sind die letzten Worte, die Jesus hier auf Erden uns weitergegeben hat mit dem Missionsauftrag Matthäus 28. Und ich finde auch hier äh, wird das hier sehr deutlich. Genau. Und das ist so tröstlich. Und ich finde, das ist auch so, so eine herzliche Einladung. Ähm, wer kann sagen, dass er einen Gott hat, der ihn so äh, herzlich einlädt, der eben sagt, ähm, du hast die Freiheit, du kannst dich so oder so entscheiden, aber ähm, wenn du dich für mich entscheidest und für die Beziehung, dann werde ich für dich da sein, werde dich führen, werde auch der sichere Grund sein, auf dem du durch diese Zeiten gehen kannst, auch der, der Not, der Dürre. Und die machen wir ja auch durch. Es ist kein, kein längst vergangenes Thema, wenn wir uns umschauen und da müssen wir nicht in die Zeitung gucken, da müssen wir nicht die Nachrichten hören, sondern brauchen wir nur in unser eigenes Leben hineinschauen, dann sehen wir genug Baustellen, dann sehen wir auch Dinge, ähm, die uns Sorgen bereiten oder die uns ähm, traurig machen, vielleicht sogar auch wütend machen. Und wir dürfen aber in diesem Moment auch eine Freude verspüren, weil über all dem, über all dem Leid, das auch in unserem Leben ist, der Sieger da ist. Und er ist nicht nur ähm, ein Sieger, der fern weg ist, sondern der uns an die Hand nimmt und uns den Sieg schenkt. Das ist auch das, ähm, gestern hatten wir Seniorenkreis, für mich erstmal äh, das letzte Mal Bibelgespräch im Seniorenkreis und das war schon auch äh, ein Abschied, auch, auch teilweise mit viel Wehmut und es war eine herzliche Gemeinschaft, es waren auch ganz tolle Gebete und da ist mir auch bewusst geworden, viele von diesen äh, liebgewonnenen Geschwistern werde ich einmal erst wieder in der Ewigkeit sehen und es sind auch schon viele äh, gegangen in den letzten Jahren und man weiß, die sind, die sind nicht einfach fort, sondern die sind einen Schritt weiter. Die sind ähm, vorausgegangen auf dem Weg, den wir nachfolgen werden und wir haben einen Treffpunkt. Und in, in dieser Relation, wir glauben an einen Gott, der das ganze Universum gemacht hat, das steht hier in diesem Text, ja. wir glauben auch einen Gott, an einen Gott, der die Ewigkeit für uns geschaffen hat, und zu dem wir auch einkehren werden, der alles schon vorbereitet hat in dieser Ewigkeit. Und im Verhältnis dazu, glaube ich, dürfen wir auch manche ähm, Opfer bereitwillig auf uns nehmen, auf manches verzichten, auf, auf die schnelle Freude mit, mit dem bitteren Nachgeschmack. Ähm, da gibt es ganz vieles, was mir einfällt dazu. Äh, eins, was mir in der Seelsorge oft ähm, sehr leid tut, ist wie, und die Bibel ist auch voll davon, wie oft auch Sexualität eine Rolle spielt oder die Angst vor Einsamkeit oder viele, viele Vorstellungen, Erwartungen, die, die überhaupt nicht lebensspendend sind und auch nicht positiv und nicht gut sind. Und wie klein wird das alles, wenn wir sehen, was Gott schon alles vorbereitet hat und wie reich er uns beschenkt. Absolut. Ja, lasst uns unseren Blick auf Gott richten, auf die Ewigkeit. Dann wird alles sehr klein, alles andere. All das, was wir als Mühe, als Anstrengung, als Anfechtung erleben, ist es das allemal wert, da treu Gott nachzufolgen, da auszuharren, da Gott treu zu sein, wenn wir die Ewigkeit, wenn wir das sehen, was Gott für uns bereitet hat. All das Irdische ist so vergänglich. Was haben wir davon? Wir haben einen wundervollen Gott und wir haben jemanden, der uns über alle Maßen liebt. Und was kann es Besseres geben und was kann es Besseres sein, als sich ganz und gar ihm auszustrecken und ja, ihm zu vertrauen, uns unser Leben, also uns dass wir unser Leben ihm anvertrauen und einfach wohlwissend, er wird es gut machen, er wird es wohl machen und wir haben einen wunderbaren Gott. Lasst uns das auch in all diesen Schwierigkeiten, in den Widrigkeiten des Lebens immer wieder vor Augen haben. Lasst uns mit diesem Ziel die Ewigkeit, mit dem Ziel in Gottes Herrlichkeit, lasst uns da leben und, und jetzt schon mit ganz viel Auferstehungsfreude. Jawohl. Heiko, möchtest du im Abschluss noch mit uns beten? Ja. Himmlischer Vater, danke, dass alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe von dir kommen. Und Herr, wir übersehen das so oft, wir schauen nach den Dingen, die frustrierend sind, die uns runterziehen und geben dir oft auch die Schuld oder die Mitschuld daran. Und die Wahrheit liegt oft ganz woanders. Herr, der Mensch, der ist so abgekehrt von dir und trifft Entscheidungen, die nicht nachhaltig sind, die nicht gut sind, die Folgen nach sich ziehen. Nichts bleibt ohne Konsequenzen. Ich bitte dich erstmal um Vergebung dafür, für das, ja, was nicht gut ist, für die schlechten Entscheidungen, die wir treffen, für die Handlungsweise, die oft undurchdacht ist und unreflektiert ist, oft nur nach der schnellen, nach dem schnellen Glück fragt, aber nicht nach den Konsequenzen und nach dem Preis, den wir oder andere zu bezahlen haben. 
Ich bitte dich darum, Vergebung, wo wir dich nicht wahrnehmen, wo wir nicht nach dir fragen, nicht nach deiner Weisheit, uns nicht ausstrecken nach dem, wie du uns führen möchtest, weil es uns manchmal auch zu anstrengend erscheint, manchmal mit Verzicht einhergeht oder mit, mit einem Opfer. Aber ich danke dir dafür, dass du uns nicht aufgibst und dass sich jedes Opfer lohnt, denn das Größte, das hast du vollbracht, das können und müssen wir nicht vollbringen. Du hast deinen Sohn gegeben und der hat sein Leben für uns gelassen, damit wir frei sein können. Eine Freiheit, die nicht nur in dieser Zeit besteht, sondern die in der Ewigkeit einmündet. Ja, wir freuen uns darauf und wir wollen dir einfach Danke sagen. Und wir bitten dich, dass du unseren Blick auf das lenkst, was wirklich wichtig ist, was wertvoll ist und was bleibt. Und dass du uns die Kraft gibst, auch manche Dinge hier auszuhalten, zu erdulden, weil wir wissen, dass es seinen Wert hat. Und weil wir wissen, dass das nicht das Letzte ist sondern nur das Vorletzte. Das Letzte, das wird bei dir sein und darauf freuen wir uns. Amen. Amen.